Բարձրավոլտ էլեկտրած հանցեր ընկերությունը լիչ կենթակայանը վերակարուցելու նպատակով կասկատ էներկո ընկերության հետ 8 միլիոն 857 հազար դոլարի պայմանագիր կկնքի։ Մասրիկ մեկ արևային ենթակայանի արտադրած էլեկտրաեներգիան պետք են թունվի լիճք կայանի միջոցով։ Սուրեն Պապիկյանը հայտնեց, որ այս պահին լիճն ի վիճակի չէ այն իրականացնել, որովհետև այդ կայանը շահագործվում է 1961-ից եւ այդտեղ շինարական աշխատանքների կարիք կա։ Լիճքի շինարարությունը սա նույնպես նոր նախադեպ է այս ոլորտում պետք է իրականացվի բարսարորդ էլեկտրական ցանցերի սեփական միջոցների հաշվին։ նախկինում մեր կառուցող բոլոր ենթակայանները, վերակառուցող բոլոր ենթակայանները իրականացվել են վարկային միջոցների հաշվին, սա բարսարորդ էլեկտրական ցանցերի ֆինանսական միջոցների հաշվին է։ Սա Արցախի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության հետ կապված կարևոր դերակատարում ունեցող ենթակայան է։ Ես ուզում եմ պարզաբանել ավելի մանրամասն թե հերատապություն ինչով է պայմանավորված խնդիրն է, որ նախկինում ձևավորված պայմանագրային բազայի համաձայն այն պահին, երբ որ մասրիկ կայանը սկսի էլեկտրաէներգի արտադրել, Հայաստանի հանրապետությունը պարտավոր է այդ էլեկտրաէներգիան ձեռք բերել, բայց եթե նույնիսկ ձեռք չբերի, պարտավոր է այդ էլեկտրաէներգիայի դիմած վճարել։ Եվ հետևաբար հրատապությունը նրանում է, որ մենք պետք է սինխրոնացնենք մասրիկի կայանի եւ լիճք ենթակայանի շահագործման ժամկետները, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը վնասներ չկրի։ Փողարչապետ Մհեր Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ հունիսի 20-ից ուժի մեջ է մտել կարևոր ռազմավարական կանոն։ Կառավարության որոշմամբ, եթե ձեռնարկությունը տնտեսվարողը 50 միլիոն դրամ կանոնադրական կապիտալը կհամալրի 2020 թվական ընթացքում, հավելյալ կսուբսիդավորվի 400 միլիոն դրամ եւ 36 ամիս ժամկետով։ 100 միլիոն դրամի դեպքում տնտեսվարողը կստանա 500 միլիոն դրամին համարժեք սուբսիդավորում 48 ամսվա համար։ Ըստեղության տարեկան խնայողությունը տնտեսավարողի սուբսիդիայի մասով, եթե վերցնենք 500 միլիոն։ Դա մեկ երկու տարվա իր շահն է, որ ինքը կարող է ներդնել կանոնադրական կապիտալում։ Այս փոփոխությունները շատ կարևոր են կանոնադրական կապիտալի փոփոխության պարագայում։ 400 միլիոն եւ 500 միլիոն դրամ արտոնյալ վարկավորում սուբսիդավորվող վարկավորում ստանալու ընդ որում 36 ամիս համապատասխանաբար եւ 48 ամիս ժամկետներով կառավարության որոշմամբ ազգային ամտանգության ծառայության նամրացված քանակեր զեյթուն վարչական շրջանում պարույս սևակի փողոցում գտնվող հասարակական շենքը դրա զբաղեցրած օկտագորցման ու սպասարկման համար հատկացված հողամասը կոտարվի մրցույթով պետական բյուջե մտքագրման ենթակագումարի 50%-ը կուղվի ածեին ծառայության աշխատակիցներին բնակարանով ապահովելու համար սա ըստեղության այս շարքը նույնպես հակաճք ժամային նշանակություն ունի եւ մենք փորձում ենք այսպիսով խթանել նաեւ ներդրումները հայաստանի հարաբերությունում կառավարությունը փող կհատկացնի վարչապետի աշխատակազմին ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնի վարույթում 2018-ին մտքագրված արբիտրաժային վեճի շրջանակում հայաստանի շահերը պաշտպանելու համար նախատեսվում է բեյքեր ընդ մքենզի ընկերության ծառայությունների համար 2020-ին վճարել 412 կես հազար դոլար։ Մեկ այլ որոշմամբ էլ Վարչապետի աշխատակազմին կհատկացվի 420 հազար եվրոյին համարժեք դրամ։ Իսպանական դատարաններում Հայաստանի շահերի պատշաճ պաշտպանության համար։ Նայրի Մունադյան, Ժամը լրատվական։